da santificação da vida ordinária. E uma das consequências que mais me afetou ha sido o tema das migrações. Padre, o que me recomenda para não deixar me levar por o activismo cotidiano e dar prioridade a meu trato com Jesus? O padre de Aid, que diz José Maria, e o padre Udas, Ana Shepet, que diz José Maria Dante. Eu vivo em um país muito bonito, a South Africa tem 11 línguas oficiais. How can we have the creative courage to bring this family life to others even when we're social distancing or we are covering our faces with masks? Hablo de mis familiares, mis mejores amigos del colegio, de la universidad y bueno, recientemente mi novio. ¿Cómo puedo hacer para mediante los medios de Opus Dei seguirme acercando a Dios pero hacerlo realmente por amor y no como por cumplir o por tachar cosas de una lista? El tema es que muchísimas personas se han tenido que ir del país en búsqueda de una vida mejor. So, um, I like to think that God listens to us, especially on our birthdays. Um, and so I'm going to take advantage of that and pray, especially for, for your intentions. E eu e meu namorado conhecemos São José Maria Escrivá por meio do livro Caminho. So, now I see clearly that God is calling me to be part of a day, but I would like to know a bit more in what way. Um, I have a boyfriend, but at the same time, I'm open to what God wants from me. So, um, and I've seen how how sanctification of words can really change the standard of work because it's more, it's not just about you, but it's about serving. Hola a todas, y bienvenidas a más una tertulia del UNIF con el padre Don Fernando. No podemos sentirnos extraños a nadie. Tenemos que darnos cuenta, a veces los cristianos que todo, todo lo de los demás es muy nuestro. No podemos sentirnos ajenos a nadie. Eso lo dice el Señor en el Evangelio de muchos modos. Y una frase de San Pablo que recordaréis cuando dice todas las cosas son vuestras, pero vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Eres la única, allí, pero tienes toda, toda la obra contigo por la comunión de los santos. No te sientas nunca sola, pero estamos todos sentidos. ¿sí? Que en un ambiente, en un país que hay dificultades, tensiones, falta de paz, tenemos que ser, como decía este día San José María, nuestro padre, que hemos de ser todos y todas siempre sembradores de paz y de alegría. O sea, donde no encontramos paz, serenidad, donde hay conflicto, Hay que comenzar por dar paz a las personas que tenemos más cerca. ¿Cómo podemos también estar más en contacto con los que están lejos? Y también por el teléfono, por el video, la videoconferencia, por tantos modos que hay ahora, este mismo que estamos usando nosotros ahora, de conexión. Pero nosotros hay una conexión mucho más importante, que es la oración. Que no es solo pedir algo a Dios para los demás, la oración es, también es eso, pero la oración es una con comunicación con el Señor, el Dios. Y ese mismo Dios es el que está con tu novio y con las otras personas. Entonces, hay una, es la comunión de los santos, que es una gran verdad de fe, la comunión de los santos. Estamos todos unidos por la gracia de Dios, por la ayuda de Dios, de la manera que lo que hacemos unos por otros se transmite para el bien de los demás. Vale, también. hay que convencerse que vale la pena. Para eso, cuando nos tenemos que no estamos convencidos, Pedirle al Señor la fe. Señor, aumentame la fe en que vale la pena tratarte, que vale la pena rezar, que vale la pena conocerte mejor para quererte más. Vale la pena.